Siamo un po' parlando dei temi di attualità in questa settimana che precede il festival della canzone italiana. Stiamo parlando di problematiche che riguardano il territorio. Ieri sera lo abbiamo fatto parlando del problema legato alla nostra agricoltura. Lo abbiamo fatto qualche sera fa con Francesco Pecere parlando del problema dei vaccini. E continuano le nostre chiacchierate e adesso parliamo di un comparto importante per la nostra regione quindi per la nostra Apulia Web TV in particolar modo perché oltre ad essere partner della nostra azienda colui che vi presenterò tra poco è impegnato nel mondo del turismo anzi facciamo una cosa Chiedo alla regia di, curata di, da Antonio Semeraro questa sera di allargare subito il quadro. Ve lo presento subito. Enzo Santoro, direttore commerciale di Todo Modo Multisolution Travel e quindi automaticamente con il nostro amico Enzo parleremo di eh, turismo. E quindi intanto Enzo ti do eh, nuovamente il benvenuto per la prima volta su Apuglia Grazie, eh, Web TV, però insomma una vecchia conoscenza della nostra redazione di Ostuni Notizie, Celie Notizie per via del tuo lavoro che svolgi tra Ostuni e Celia Messapica, tra queste due belle città, eh, insomma da una parte mare e collina, dall'altra Valle d'Itria piena con tante belle soddisfazioni nel comparto gastronomico, sbaglio no? È giusto vero? <ride> ah, no, assolutamente, assolutamente, innanzitutto ti, ti ringrazio per l'invito. È un piacere. E... Grazie, grazie. È un piacere per, perché soprattutto eh, insomma si parli di, di quello di cui affronteremo in questa puntata perché parleremo, parleremo di turismo ed in particolar modo ci soffermeremo su quella insomma, che è la parte che va dalla costa di Trulli alla Valle di Tria fino all'Alto Salento per quanto riguarda appunto il turismo ehm, turismo che è stato molto martoriato possiamo dirlo dalla pandemia state cercando di ripartire ecco la prima domanda che ti faccio è proprio questo questa o meglio eh, come, come vedi la prossima, la prossima estate o meglio il prossimo futuro perché si parla di nuovi dpcm o meglio lo stato eh, diciamo di eh, questione sanitaria è stato prorogato fino al eh, subito dopo pasqua quindi fino a pasquetta insomma la colorazione della regione dovrebbe rimanere questa abbiamo visto in alcune zone della dell'italia la zona arancione rafforzata quindi eh, ci sono tante novità quindi possiamo dirci che ci siamo già giocati il primo ponte dell'anno che è quello di Pasqua che arrivava anche in un momento positivo, bello, con un clima eh, pugliese all'altezza della situazione come la vedi intanto? Ah certamente, beh a breve inizia l'altra stagione ma in tutta onestà non, non abbiamo la certezza su nulla e le destinazioni e i mercati non, non riaprono sicuramente in in maniera uniforme. Eh, abbiamo notato un cambiamento da parte di tutti i viaggiatori sull'approccio e sulla spada da fare. Eh, se nel 2020 comunque eh, c'è ancora la forza di spendere qualche soldino in una vacanza, nel 2021, dopo circa comunque un anno di fermo lavorativo, eh, ci sarà sicuramente un ridimensionamento della propensione alla spesa turistica. E il viaggiatore vol vorrà comunque visitare solamente dei luoghi autentici e, e sostenibili. E purtroppo chi risentirà di tutto questo sarà sicuramente il, il turismo di massa. E noi in ogni caso sicuramente anche quest'anno ci aspettiamo dei turisti domestici che vorranno venire in Puglia a, a trascorrere le, le vacanze, quindi li aspettiamo sicuramente. Ecco. Credi che si sia abbassato non il livello della gente che verrà, ma credi che si siano abbassati i giorni di permanenza nella nostra regione per quanto riguarda il comparto turistico? Cioè, nel senso che se prima una famiglia magari eh, veniva in vacanza 10 giorni, eh, quest'anno, eh, anche insomma, come è accaduto l'anno scorso, diciamo, si preferirà una vacanza più corta e più intensa. Credi questo? Beh, allora, sicuramente il... Eh... Ci sarà meno turismo legato ai gruppi e molto più individuale, e naturalmente attento comunque alle misure di sicurezza e distanziamento. C'è un aumento sulla richiesta di ville, strutture in esclusiva, proprio per avere una, un qualcosa di, di privato e di, di sicuro. E per ciò che riguarda invece il mondo alberghiero, saranno sicuramente predilette le, le strutture che sapranno 
adottare i protocolli di sicurezza efficienti per, per il turista. E la PUR sarà sicuramente una meta richiesta perché eh, si predilige un po' lo stretto contatto con, con la natura e un po' meno con, con le grandi città. Eh, purtroppo c'è da dire che il mondo dei viaggi è cambiato sicuramente, questo dobbiamo mettercelo in testa. Se prima davamo comunque priorità ai grandi viaggi o a viaggi più lunghi, eh, dopo che eh, il mondo è ormai in ginocchio dal punto di vista turistico, ci accontentiamo anche di fare un semplice weekend in una cascina, seppur comunque caratterizzato dall'autenticità, quindi qualsiasi struttura caratterizzata dalla vera autenticità. Ecco. Beh, Enzo, possiamo, possiamo dirlo, Todomodo ormai ha acquisito diverse professionalità nel settore turistico, non solo perché diciamo, uno eh, dei, dei, dei due soci, insomma, Alessandro Semerano, che conosciamo bene, è, è anche diciamo, amministratore dell'albergo sì, lo salutiamo, amministratore dell'albergo La Terra e componente di Federalberghi della provincia di Brindisi e della regione Puglia, eh, insomma, però vi siete resi conto che comunque la formula vincente dell'anno scorso che si potrebbe ripetere quest'anno ormai le, le, le misure secondo me saranno le stesse nel senso che comunque sia molte persone sceglieranno i casali, le masserie, i B&B e non sceglieranno diciamo, di andare in luoghi più affollati come possono essere insomma, gli alberghi perché ci si incontra eh, magari i villaggi turistici saranno un po' più... Eh, insomma meno presi d'assalto però eh, la fortuna è quella di avere nel nostro territorio tante strutture che voi avete acquisito e state acquisendo nonostante tutto nonostante la crisi state continuando ad acquisire delle strutture all'avanguardia sotto il punto di vista del covid quindi l'obiettivo della trasmissione di oggi è venite in Puglia scegliete anche i luoghi adatti però insomma a chi deve viaggiare che preferisse l'Italia quest'anno, diciamo questo. Certo, certo. Beh, diciamo che sì, eh, come dici te, naturalmente c'è da dire anche che il modo di lavorare è cambiato. Eh, purtroppo, come dicevo prima, è cambiato tutto e noi dobbiamo essere bravi a far pesare il meno possibile tutto questo cambiamento ai nostri clienti, ai nostri ospiti. E, è cambiato sia dal modo di, di approcciarsi alla vacanza e soprattutto il modo di vedere la vacanza. Eh, noi operatori abbiamo appunto il compito di offrire dei punti fondamentali alla hotelera, quindi a flessibilità dobbiamo essere pronti a modificare le politiche di cancellazione eh, quando un ospite pre eh, prenota. Eh, L'ospite deve naturalmente sentirsi sicuro di poter cancellare eh, per tempo e comunque non perdere assolutamente i soldi, i soldi. e quindi viene dato un voucher eh, che dà appunto la, la possibilità di, di, di posticipare il viaggio a tempi migliori. Bisogna essere dinamici, quindi la, la dinamicità, bisogna offrire dei prodotti personalizzabili al fine di soddisfare al meglio comunque eh, le richieste dei, dei nostri clienti. Cosa, noi, me, eh, cosa molto importante è la sicurezza, ci siamo adoperati con dei protocolli specifici per far trascorrere ai nostri ospiti delle vacanze in sicurezza. Abbiamo la sostenibilità anche, eh, che ha appunto l'obiettivo di, di, di promuovere la conoscenza e la valorizzazione eh, delle culture e delle tradizioni locali. E, e poi l'esperienza che naturalmente il cliente deve vivere delle, delle esperienze uniche, quindi eh, continuiamo a creare degli educational dove il cliente si sente eh, parte integrante dell'esperienza stessa. E cosa molto importante è quella di mantenere il cliente al centro della nostra attenzione, dobbiamo capire quello che realmente cerca e questo ci aiuta a, a fidelizzare il cliente in un momento così difficile per poter fare nuovi progetti con obiettivi davvero importanti in, in futuro. Io ahimè penso, non penso, anzi sicuramente comunque purtroppo molti operatori saranno costretti a cessare le proprie attività con un danno importante per il paese, e quindi purtroppo molti Chiuderà avranno questa tempo. sfortuna, certo, certo. Però diciamo che al momento eh, per quanto riguarda il turismo, beh, possiamo, possiamo dirlo Enzo, non ci sono grandissime novità, non è che abbiamo chissà che tipi di prenotazioni, mi auguro che arrivino insomma dopo 
che cessi l'emergenza pandemica come è successo l'anno scorso le prime persone le abbiamo iniziate a vedere diciamo all'inizio di luglio quando comunque tutto era più rassicurante e ci siamo poi ritrovati di nuovo nella seconda ondata lo sappiamo tutti già dallo scorso settembre ottobre quindi ci auguriamo almeno di, di poter accogliere le persone di poter ecco, lavorare perché la parola giusta è proprio questa sotto il punto di vista delle strutture ricettive alberghiere non solo bnb ed altro almeno nella fascia che va tra luglio ed agosto mi auguro anche giugno eh, giugno e settembre nonostante ottobre e novembre per noi erano dei mesi abbastanza imponenti e importanti perché c'era il turismo che veniva da fuori che comunque era un turismo abbastanza imponente silente ma imponente questo lo possiamo dire. Da qualche settimana eh, ci siamo resi conto che il nuovo governo, quello formato da Mario Draghi, ha voluto dare eh, un input diverso a quello che è il turismo, istituendo nuovamente il Ministero al Turismo, scorpandolo, ecco, permettetemi il passaggio di questo termine, dalla cultura eh, e quindi c'è un Ministro del Turismo che si sì, è della Lega però ci auguriamo che possa fare qualcosa per tutto il comparto come lo vedi ecco Beh, il governo, nuovo governo come, lo vedi? come vedi le prime misure del governo Draghi Beh, anche se non abbiamo effettivamente dei ministri pugliesi che ci rappresentino sono felice dell'attenzione che il governo sta ponendo sul, sul settore proprio l'altro giorno il presidente Draghi ha detto che bisogna comunque investire nel, nel turismo perché sono soldi che tornano indietro e ha detto una cosa sacrosanta e quindi il presidente del consiglio ha spiegato che impedirà eh, che tutte le imprese legate al turismo falliscano proprio perché eh, si perde un capitale che è spesso eh, capitale umano e, e niente, speriamo davvero che questo si avveri perché eh, un paese ad alta vocazione turistica eh, come il nostro eh, è una questione davvero essenziale ecco. Beh, ce lo auguriamo perché eh, il turismo eh, insomma, è diventato un motore importante per la nostra economia e per l'economia soprattutto pugliese quindi ci auguriamo che anche parte di quel recovery found famoso arrivi al comparto turistico, arrivi in Puglia, arrivi anche e soprattutto sotto il punto di vista delle infrastrutture visto che insomma qualche ora fa anche l'ex ministro eh, Bellanova è stata nominata come sottosegretario, come vice ministro ai eh, trasporti e alle infrastrutture quindi ci auguriamo che tutti i sottosegretari eh, lavorino con il governo al bene del nostro territorio Enzo noi siamo quasi in chiusura di questa nostra chiacchierata a me piace molto incontrarvi eh, di volta in volta a te Alessandro oppure ad altre persone che si occupano di turismo sul nostro territorio qualche settimana fa abbiamo avuto il presidente di Federalberghi Pierangelo Argentieri Federalberghi provincia di Brindisi che ci ha parlato dei seri problemi che ci sono anche eh, insomma, intorno alle eh, strutture ricettive no? comparto dei matrimoni, ne abbiamo parlato venerdì scorso con eh, alcuni dei ristoratori della nostra regione, del nostro caffè social, eh, venerdì, quindi domani pomeriggio alle 15 ne parleremo, eh, parleremo di cultura, altra mazzata importante che è arrivata dalla pandemia al comparto cultura, quindi cinema e teatro, ospite sarà Carmelo Grassi, però insomma dobbiamo vedere anche oltre Enzo, dobbiamo andare verso quelle che sono le nuove aspettative e quindi cosa c'è da aspettarsi per quanto riguarda eh, la vostra azienda, la vostra Todomodo per l'estate 2021? Beh, diciamo che del, dal 2021 non, non ci aspettiamo molto, eh, nonostante comunque noi continuiamo ad essere ottimisti e dobbiamo, essere, e dobbiamo esserlo tutti, tutti gli operatori. E... Mentre invece nel 2022 dopo il vaccino dovrebbe essere comunque un anno interessante, eh, ma solo naturalmente nel 2023 dovremmo tornare eh, ai volumi del, del 2019. In ogni caso noi contiamo, continuiamo a fare il, il nostro lavoro e oltre alle strutture che sono già presenti nel nostro ventaglio di offerte, a breve ci sarà comunque una nuova acquisizione di un livello medio alto oltre comunque a diverse commercializzazioni di, di nuove strutture in zona. Quindi incrociamo davvero le dita e comunque io faccio gli auguri 
a tutti quanti di un ottimo lavoro e speriamo bene. Poi quest'anno sono mancate anche diciamo, le fiere che si sono fatte online con una modalità assurda, nel senso che uno che deve promuovere il proprio territorio deve parlare con i buyers, in fiera ci deve andare, voi ci avete provato nell'autunno scorso ad andare alla fiera di Rimini, poi purtroppo Bit ed, ed altri eventi cancellati, tra cui l'anno scorso dovevate partecipare anche alla fiera del turismo di Berlino, purtroppo non c'è stata la possibilità perché la pandemia ha diciamo, spazzato tutto, mi auguro per la programmazione prossima quindi mi auguro che da, da ottobre novembre il vaccino abbia insomma preso piede e sì, che eh, si, si ritorni man mano alla normalità quindi alla promozione eh, del, del territorio che è fondamentale io intanto eh, Enzo ti ringrazio per essere stato con noi questa sera perché è importante parlare eh, di attività ed in particolar modo parlare del nostro territorio sotto questo punto di vista sono sicuro che durante iniziative varie che terrete durante quest'estate vi verremo a trovare con le nostre telecamere ci auguriamo anche noi di ritornare al nostro bar di riferimento per prendere il caffè insieme per chiacchierare davanti al caffè perché ci ha abituato bene il nostro format a chiacchierare insomma in posti che riguardano le, le città del nostro bacino di utenza ci accontentiamo della rete adesso sì, ci ha messo eh, ci ha messo insieme diciamo, eh, anche agli amici che sono diciamo, fuori dal nostro bacino di utenza no? abbiamo intervistato tante volte medici, esperti, ristoratori che venivano appunto da, da altre parti dell'Italia e del mondo e quindi continueremo a fare le nostre chiacchierate in streaming ma ci auguriamo di tornare alla, alla vita normale cioè agli incontri che sono credo quelli che ci mancano di più in questo periodo permettimelo Enzo ah, certamente, certamente no? Incrociamo le dita davvero, incrociamo le dita e speriamo di, di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Quindi non possiamo fare, non possiamo fare. Ti aspettiamo fare. comunque. No, ma, 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 magari qualche, qualche intervista quest'estate la realizzeremo lì nel, nel vostro, in uno dei, dei casali che, che avete, tipo Casale Cappuccio, uno di quelli Certamente. che ho potuto vedere, però insomma, se, ci sono, se ci sono gli, gli avventori insomma, la, la faremo in, in bassa stagione l'intervista al Casale, facciamo, facciamo fruire questi luoghi a, a chi viene in vacanza, nella speranza che insomma, questa vacanza, almeno per noi, termini quanto prima possibile, perché è una, una vacanza psicologica che ormai ci attanaglia da un anno. Grazie ad Enzo Santoro, Grazie. direttore Grazie. commerciale della Todomodo Multisolution Travel che tornerà poi a parlarci nelle prossime settimane quando ci auguriamo possa ripartire il comparto del turismo insieme a quello della cultura quindi io vi do appuntamento a domani pomeriggio sulla pagina Facebook di Apulia Web TV e di tutti i siti del nostro network con Caffè Social insieme al collega Gennaro Del Core avremo ospite Carmelo Grassi referente eh, del MIBACT quindi parleremo di cultura e poi appuntamento con Apulia Post come sempre domani sera a alle 19, sempre al centro del territorio, come vi dico sempre, sempre al centro della Puglia. Buona serata a tutti!